死亡是生命的终点吗？十四个小时以前，我迎来了死亡，像被按下暂停键。短暂的混沌之后，我惊讶地发现，一切还没有结束。我的每一寸肌肤，仍然在感知着这个世界。原来死亡只是换一种形式的存在。有生以来，我第一次想要毫无保留的把我的故事讲给你听，以一种我从没有尝试过的方式。也许是笨拙的，但你要相信我所讲的每一个字，因为。善于伪装，而王者拒绝谎言。我是范佳佳，你准备好听我的故事了吗？我不相信这个世界上有神，但是我相信这个世界上有最纯洁无私的灵魂。孔子说：“几个月前，我是一名即将毕业的医学生。毕业意味着医院朝五晚九生活的开始。可是因为一个人，我对未来有了不同的期许。今天，我为大家请来了你们的师兄。”主持这场告别仪式，大家欢迎富有“鬼手佛心”之称的著名法医秦明。我听到过无数关于他的故事。啊、快走！赶紧开门，他们安全接你们，赶紧！秦明，快出来！我不能给你收尸。很多人说他就是个疯子。为了取证，连命都可以不要。但是对我来说，他就是一个传奇，因为他，我对法医这个职业充满了向往。同学们好，我想问问大家，你们第一次见到尸体是在什么地方？我相信大多数人和我一样，都会回答在这里。没错。我们医学院的课堂上，这一位位无语体师，他们用自己的身体告诉了我们生命的秘密。今天，这三位无语体师老师即将退役，让我们用最后的礼仪来表达我们对他们深深的敬意。立刻报警！这位吴体师可能死于他杀。重枪发现陈年明案，警方向社会公开致歉。案发在六年前，侦破难度极大，刑侦支队长林涛立下致命状。不留党风转开园，医学院吴体师告别现场，市局法医秦明受家族企业股价跌，其家属跟着身上阮先生身上。秦明从事法医工作多年，一眼发现命案的线索，不得不调查。
是，软开元心脏病发作就是无效死亡，症状明显不存在异变。那有关于死者手骨断裂，我呢就是一个热心的市民。关于你们电视里边播的那个软。死者骨繁，开舞厅，先放高利贷，可能是怕别人报复，大热天的窗户也都关得很严实。从现场情况判断，凶器应该是从窗户掉进来的。死者身高一米八五左右，腹劈颅骨导致骨裂，一击致命，身体上柔软，未出现失焦。测一下肛温，估算一下死亡时间。嗯，没错。这就是我。作为实习法医的第七十八天，我已经是个老手了。老大，肛温计落家里了。腹部温度三十四摄氏度，按照环境温度系数评估的话，死亡时间在三小时左右。他真的摸一下就能知道温度啊？老大这日子臭屁了一点。可是功夫过硬，摸一下误差不超过零点二度，号称人体测温机。范佳佳，我警告你，下次再忘记带东西的话，直接改名叫范彤彤。秦明，别欺负秦人。佳佳，来我们刑警队吧，有我在，没人敢欺负。这是刑警队的林涛队长。嗯，他是个好人。林队，当着我的面就挖我的人呢？我就挖了，怎么了？有你这么对待新人的吗？你做事情有没有考虑过别人的感受？软开元案到现在你都没有拿出证据来，结果是我们刑警队替你背黑锅，网上天天都把我骂的狗血喷头，你知道吗？别急，他们俩同天进警局，吵归吵，是撑不住的，咱们都见惯了。整天作秀博头条，你以为你是网红啊？这，你们也见过啊？这个真没见过。动手是吧？哎，别动。血证。拍照。哦。你是取证。嗯。死者古凡，二零一八年七月二十七日下午两点十三分，第一次尸体解剖现在开始。好了，我们开始吧。给，这台解剖。主刀，我当你的助手。我，哼，要不得叔你来。今天我可不得行哈，明天我老婆生日，我要留着手给她擀面条呢。老大，你来局里多久？七十八天。你的实习期该过了。呼吸，深呼吸。眼锁骨第四肋骨下方切开，刀口平滑干净，是对死者的尊重。沿胸骨一直下行，避开肚脐，稳住。分离胸大肌，注意观察，无内出血迹象。心脏状态无异常，心脏重量在正常范围之内。释放有意，放歌的时候一定要小心。好。啊，对了，今天你的表现非常好。
Det var det Hej. Tina Jiao, vad kan jag ge dig? Hade jag inte gett dig ett bord, jag skulle ha fått ett bord. Det är inte bra. Det är inte bra. Det är inte bra. Det är inte这次是我第一次主刀一千三百多次解剖，我从来没有掉过一滴眼泪。眼泪对他们来说毫无意义，更会蒙蔽我们的双眼。知道生命是什么吗？三十六到三十七摄氏度，糖脂蛋白质，水和无机物的细胞聚合体，心脏停止跳动，体温消失，生命也将不复存在。生命到底是一具心脏会跳动的身体，还是一个拥有记忆和感情的灵魂？如果真如师兄所说的，那么一个人和另一个人并没有本质上的差别。师兄说，法医的第二原则是不能投入感情。难道从来没有让他触动的事情或者人吗？他真的这样冷漠吗？我希望不是。嗯、这么早啊，五点就来了。是啊，不堵车吗？你是不是除了破案就没别的兴趣了？有啊。赢你的棋！领到破案了。犯罪嫌疑人：石小湾，女，二十二岁，向被害人古凡裸贷借高利贷，后因无法偿还。被害人古凡将他的裸照发布给了他的家人和朋友。石小湾为了对古凡实施报复，于案发当日在户外将一只斧子丢进了受害人古凡的家里。他本意是想吓唬他，没想到致使被害人死亡，他自己也非常后悔。所以，这应该是一起过失杀人案。是的，局长，我反对。理由。石小湾是破坏了他人的财物，顶多是治安拘留。秦科长，嫌疑人已经认罪，而且他所供述的作案时间、作案地点、作案工具、作案动机，全都对得上。你在质疑什么？今天我也带了冷凝针，范佳佳，这是什么人证？他的年龄、体重、身高，都和石小丸非常接近。我请范佳佳用同样大小的斧子扔了一百次。通过抛物线的分析，除非古凡是躺在地下，不然的话，这斧子是不可能落到他的头上的。所以凶犯另有其人。案发现场，斧子是冲过的纱窗，进入屋内。纱窗是有磁性的。自动吸合，屋内的蚊子是飞不出去的，屋外的蚊子也飞不进来。死者身上，我们并没有找到任何蚊虫叮咬的痕迹，所以我敢肯定的是，当时一定另有人在。我们从蚊子血中提取出了一个成年男性的 DNA， 用最新的 Y 染色体家族特异性基因指纹库找到了他的父系家族
，再透过人口管理系统、亲缘关系数据库缩小范围，对比案发现场附近的监控录像以后，我们锁定了嫌疑人。叫什么叫啊？剿匪啊！他叫寇勇，绰号疯狗，曾经的全省三大冠军，退役后因为打架斗殴伤人，被处理过很多次，老油条了，具有反审讯的经验。说说吧，为什么杀古凡？我是去过他家，不过我是去借钱去了。你们也知道，他是放高利贷的，钱不借给我，我就走了。你的手机运动记录和定位记录里显示。
。在古坟死亡时，老大，你有东西。你在他家里走了数百步，我为什么要杀他？嗯。我知道你不想为古凡的案子继续背锅了，我可以帮你审。这审讯是刑警的事，我这样吧，找到线索，算你们刑警队的。哎呦，这不是重江最爱管闲事的人吗？你需要一个杀古凡的理由吗？我可以帮你捋一下。你的确问古凡借过钱。那天呢，你是想赎回你的抵押物，但是事情出乎你的意料。这个纯金的打火机是在你家里找到的。你问古凡借钱，这是抵押物。你担心这个打火机会牵扯到阮开元的案子，所以你急于赎回它。多给你两千块钱，把火机还给我。一开始你没打算杀死古凡，但是古凡后来的行为把你一步一步的逼入了绝境。这市局的奖金都已经超过原价的十几倍了。你怎么着？也得比他们多给点。为了逼你还钱，他打了举报电话。您好，这里是举报热线，请问您有什么事吗？我呢，就是一个热心的市民。关于你们电视里边播的那个软。作为散打冠军的你，制服古凡轻而易举，可惜你没有办法封住他的嘴。我告诉你，只要我不死，你就别想他妈出这屋。不过天无绝人之路，老天给了你一个绝佳的栽赃别人的机会。哥，你你的事我是不会说出去的，有哥就放我一马，好不好？你迅速的清理了现场，删除了古凡电脑里的打火机抵押合同，所以，在你的手机运动记录里，留下了在现场几百步来回走路的记录。就是你们猜的。你不承认没有关系，但是所有的证据链已经指向了你，你会被控谋杀，不只是古凡一条性命，还有阮开元。所以从一开始你就恨我，因为我发现了阮开元有可能是被谋杀的。有些事情比你想象的恐怖一百倍。星辰，啊，阮开元的尸体呢？提审寇勇出事故后，局里通知，阮开元案已经交给其他法医处理。秦科长，你不得再接触，否则按违纪处理。嗯、师傅，你说你都喜欢佳佳这么久了，打算什么时候表白啊？你要是不好意思的话，我帮你说句也行。去你的，别给我捣乱啊！师傅，我先去方便一下。没错，是我去投诉的
，你在工作中掺杂了太多的个人情绪和动机，这有碍你的公正判断。你应该回避。我没有任何个人的情绪。发这么大火还说没有情绪？阮开原案是公认的疑难大案，你就是想通过它来证明你秦明是最聪明、最牛逼的法医，这就是你的动机。我没说错吧？我承认，这是我的动力，因为我想找到事情的真相。真相是什么？不是我林涛认为的就是真相，也不是你秦明的真相，就是真相。师傅，空在押运的路上出事了。这。押送寇勇的警车被超载的大货车撞了，寇勇趁机逃跑了。案件在那之后陷入了困境，师兄为寻找线索日以继夜。我后来才知道，那个时候他的眼睛已经出了问题。说法医的工作是在黑暗中寻找光亮，而有些线索，只有在真的失去所有光线和希望之后，他才像一个幽灵一样。如此漂亮，还这么美丽，却单身，你知道为什么吗？其实啊，上天早就给你安排好了，只是在等着这个人的出现。就比如说我，哎，秦明，哎，婉云，这么巧？对啊，你怎么在这儿？怎么样，好吗？还行。啊，啊，介绍一下，启兰药业的王总，生意上非常照顾我。这是我最好的朋友，兼男闺蜜，秦明。新婚。秦先生在哪里工作？我是名法医。哎，方圆，你和秦先生怎么认识的？我们是前同事。是啊，是啊。你最近在忙什么？啊，一承包商拖欠工程款，好心的急眼了。哎，给他这儿，还有这儿，各来一刀。人死了，那个人啊非常胖，光解剖就花了我整整五个小时。当时啊，我就切下第一刀的时候，这白花花一层脂肪，就是不见血。于是乎呢，我就切下这第二刀。还是白花花的脂肪不见血，最后我切下这第三刀，你猜怎么着？怎么着
。哎呀，王总，对不起啊，真不好意思。来来来，我帮你擦。不不，真不好意思。来来来，我帮你擦。你不，我来吧。他要不，我先走了，我去换套衣服。王总，我送你啊。不用不用不用。编故事能力突飞猛进啊！我哪有编故事啊？真的花了五个多小时。辞职跟我一起干吧。当医药器械代表薪酬是你现在的好几倍，而且我们还能像以前一样做同事。我要是不当法医的话，你说谁帮你一起演戏去赶走那些想要对你图谋不轨的甲方呢？嗯，别贫了。法医这一行又苦又累，还被歧视，何必呢？我觉得挺好的，至少医患关系非常稳定。你呀，还是那个样子，没个正经。好吧，正经的时候到了，有件事情想请你帮忙。我在阮开元的尸体上进行了一百多处的化验，我发现他体内的 ATP 严重超标，包括他之前冷冻的血液里也是一样的。我想还得麻烦你帮我查一下。你帮我吓走了那么多甲方，也该轮到我帮你一次了。他最近情绪一直都不大好，只有跟老师在一起才会这么放松。哎哎,哎，来来来，哎，这个又不小了。哎，慢慢，哎，我的肝，哎呀，跑了。我就说嘛，啊，谁是渔，谁是渔夫，不一定啊。干杯！干杯！来，佳佳。哎，佳佳。嗯。要不要听一听你师兄的囧事啊？要要。有一次啊，我们做毒物分析考试，马上就要交卷了。突然，秦明大喊一声，他发现自己涂错了答题卡。原来师兄也会犯这么低级的错误啊！哎哎哎哎，千万不能泄露出去啊！我还是非常喜欢自己的学霸人设的。嗯，不错呀。哎，尝尝。顾婉元说，找到了一位因为 ATP 导致心衰死亡的病人。先走一步。哎，别忘了，欠我们一次野餐啊！我陪你、啊，再见，再见。这个病人的遗体很难得，我觉得对你的研究一定会有帮助，所以想办法说服家属同意解剖。谢谢。哎，对我不用讲这两个字的。那是我第一次见到顾婉元师姐，师兄的前同事。哎，来了，好，你们可以开始了。大宝说。师姐曾是一名非常优秀的法医，我就不进去了。我能为她做的，也就到这里了。接下来，就由你来陪伴她吧。听说她在解剖完一名小男孩后，就再也无法跨进解剖室一步。也许横亘在师兄和顾婉元师姐面前的，正是这一道大门。他不愿意出来，他再也走不进去。而我也终于明白，法医不能感情用事，是师兄用多少痛苦的经验换来的一层盔甲。你说，这世上会有灵魂存在吗？
听说当年三毛捕龙，还有倪匡打赌，说是三个人其中任何一个人先死，一定要让其他两个人都知道。后来古龙先走一步，可是其他两个人根本没感应到。可见在这世界上，根本不存在是同一个灵魂。那是不是他们关系不够铁啊？行了，我们开始吧。别怕，可能是雷击，烧坏电路。你去找一下值班的电工。让我去？对啊，那我去，你在这儿待着。哎，我觉得我可以去。
脆弱，恐惧。案件到了生死攸关的时刻，我不能再做一个躲在师兄身后的小女孩了。从现在起，我必须拿出自己全部的勇气，来守护她。这是一过性黑蒙，它是长期高压力、大强度的工作，用眼过度疲劳引起的。失眠是暂时的现象，但是不好好休息，就可能成为永久性的失眠。哎，局长来了！据说软开源最大的嫌疑人是寇勇，是真的吗？玉楼是真的吗？不好意思，不好意思，开源是真的。局长命令我监督你休息的。我我家不方便。有什么不方便？妹子。都说居所是一个人内心的外化。老大，你这个房子干净整洁，却冰冷，没有生气啊？你长本事了，学会数落我了。嗯。<笑>我哪有这么聪明？那面墙上是什么东西啊？魔方，我没解剖一个人，都会往上放一个魔方，来纪念和我有缘的人。像流星一样，真好看。是啊，人就像流星，转瞬即逝。上知乎帮人答题啊，我可是知乎大神，你去看我的粉丝量就知道了。哎，佳佳，哎，你要去找老大吗？嗯，帮我拿给他，谢啦。嗯，哎，嗯，你为什么每天给他买咖啡啊？因为我跟他打了一个赌啊。你和他打了个什么赌啊？半年前，他说他要辞职，我没让他走。我说，你可以陪我下棋啊，赢了我就能走。但是输的话，就要给我买一天的咖啡，什么时候还清了，什么时候才能走？为什么不让他走啊？他非常聪明啊，局里需要他。其实我，我更需要他。给，送你的。什么东西啊？几条金鱼。给你家里添点生气，拿回去。为什么？拿着。我怕被养死了，我会忍不住解剖他们。走吧。
。刚进医学院的时候，解剖当时说我的手指不够灵活，拿不稳手术刀。邹教授去介绍我，让我去学琴。一年之后，我就成了班上解剖科最好的学生。我已经准备好了，你快拉给我听听。我现在这种状况，拉二胡才比较适合。拜托了，就一首，就一首，好不好？我现在眼睛看不见了，手离开了手术刀，我哪还有心情再去拉琴损伤全部集中在一侧，胸部多处肋骨骨折，伤势外倾内重，一侧为肾，一次可以形成所有损伤，损伤严重非人力可以形成。符合高空坠亡的特征，继续。手部和腿部有部分擦伤，左腿有严重闭合性骨折。还有呢？还有，啊，他的左脚。少了两个脚趾，软开源也较之残缺。扣勇和软开源脚趾的伤疤居然一模一样。同样的伤疤，用同样的手法缝合，很有可能是同一个大夫给他们缝合的。根据伤口愈合情况判断，都至少超过十年。寇勇和阮开元早就认识了。多人脚趾残缺伤，有三种可能性：一、集体踩踏事件；二、特殊行业的重大事故；三。登山队员集体被冻伤，那范围小多了，应该能查出来。你把所有的线索交给云涛，他说的对，破案不是王杰他该做的事情。小佳，你怎么到这儿来了？我有件事情要请你帮忙。说啊，你的事儿就是我的事儿。我跟我老大复检了寇勇的尸体，发现其实他们是……哎，等等等等，你们去复检寇勇的尸体？嗯，这案子不是移交其他法医了吗？但是，不是不想放弃吗？所以……所以秦明就拉着你去了？啊，不是不是，是我拉着老大去的。佳佳。上次违纪的行为，秦明已经差点送回。如果你们继续这样违纪的话，都是要被处理的。我这样说是为你好，也为他好。我知道了，林队。不好意思，打搅了。佳佳，哎，来了。这是你要的寇勇的医保资料。哎，老大今天的咖啡。其实我知道你和老大打的赌了。如果你真的要走，他也拦不住你，也不会拦你。我要走了，你撑不下去怎么办？
陪着你啊，小萌新。在寇勇的医保档案里，我找到了一条线索。我没有告诉任何人，尤其是师兄。我说过，我要做你的眼睛，去寻找你暂时看不到的光明。大宝，我请了假出去散散心。你替我好好照顾老大，放心吧，好好去玩，小萌新你的电话来得太久了，我告诉你个好消息，我的眼睛能看见了。在家歇了那么多天，终于可以出现场，太好了！好，我这就到。嗯、大宝，我已经到现场了。哎，你在哪儿？我，我，哼，大宝。大宝
体表检测，现在开始，身体冷落部分，没有抓痕，扭打，挣扎的痕迹，明显在溺亡之前，已经昏迷。啊知道了，林队。不好意思，打搅了。嗯、这个案子你们俩回避一下，我会调城北分局的法医和干警过来支援。小萌新，哎，撑不住的话，你就先回避一下。我陪着他，有个熟人在，他没那么害怕。实习法医，我觉得自己很幸福
，因为可以更靠近他，和他呼吸着同一平方公里之内的空气，我都快醉氧了。不过靠近才发现，事情没我想象的那么顺利。他尖酸刻薄，辛辣毒舌。你可以吐远点吗？别把现场污染。他训起人来可真凶。这么简单的参数，我问你怎么会记错？或许你觉得这是一个非常小的错误，但是我告诉你，往往这种小的错误会改变别人的一生。拿了改了。这和我想象中的大神风范一点边都沾不上总有一个时刻要为自己的心做出选择。你可以去花心园，当黄金豆，干嘛在这儿当法医呢？因为喜欢啊。精神可嘉。因为喜欢，这是我全心全意的真话。你能听懂吗？老大，你说过的，人只是由糖脂、蛋白质、水和无机物组成的细胞聚合体。动手吧，去寻找你最执着的真相。和倪匡打过的赌吗？我做到了，我实现了诺言。这是家家喉咙里面发现的鳞片，来自一种叫做龙筋鲸鱼的鲸鱼。但是疑点是，这种鱼不可能存活在江中。所所以你们最后的结论是？我们没有结论。什什么叫没有结论？起名字。他去休年假了。我现在把他叫来。小林，冷静点。他从警七年，一天都没有休过，就让他休一回吧
后，咱们边走边说吧。十几年前啊，我们这遭遇一场半年不遇的大雪灾，很多人都被困了，救援队没有命的挖了半个月，才把这条路打通了。哎呀，可惜啊，很多人都被冻死了。但是，我会让我活了下来，真是个奇迹。当年被我切除脚趾的就是这两个人，名字叫做柯勇和阮开元，他叫唐谦。六年前啊，还回来过一次，花了很长的时间和长头，转山。哎呀，听说回去没多久就死了。他是怎么死的？是他杀吗？是干摔脚。干摔脚。哎，上次来的那个佳佳姑娘问的事情跟你一样，这次怎么没和你一起来啊？他休息了。你把遇见过，拉了不稳，你怎的多？无法判断是不是他杀，就一直停放着。他是个 IT 男吧？挺神的，你怎么看出来的？颈椎骨前弯，双手外关节外翻，大拇指内侧有捞筋，还有他的腿部肌肉退化。行家，对了，你能看出这是什么吗？嗯、看不出来吧？这是他的肺。这 IT 男连续加了几个夜班，在回家路上突然就死了，肺就变成了这样，但体表没有任何的伤害。这件事情在上班族里引起了恐慌，都说他是过劳死，加班太多，肺都炸了。雪灾逃生之后，我儿子就疯了。我这辈子最后悔的事，就是让他学了画画。当年他迷上了那个女人，非要给她做助手，还跟着她去了雪山。那个女人是谁呀、啊？她是一个画家，叫白化为。白化为，白化为，白化为，白化为，白化为。
。师母。齐明。你们这是要出去旅行吗？我们的移民排期下来了，要去趟加拿大。太好了，恭喜啊！老师，有件事情想向您请教，不会耽搁太久的。去吧。在机场等我。秦明一定是碰到什么难题，需要我帮他。那你快点啊！上车来，慢点啊。嗯。这幅画叫《午餐》，虽然不敌莫奈的万分之一。但它是我心中最美的午餐。大鱼，时间到了，说说吧。您曾经给我们上药理课的时候说过几个案例，都是五十到六十岁之间，晕厥求医 ，ATP 注射四十毫克之后出现了大汗抽搐、心跳骤停而死亡，其死因是注射了大量的 ATP 之后导致的窦性停搏，都是属于用药不当的医疗事故。嗯 ，ATP 是机体必不可少的，但是用量过了，良药也就变成了毒药。尤其是对患有心脏病的阮开元来说，我第一个疑惑是，他为什么会在自己心脏病发作的时候，给自己来一针 ATP 呢？嗯，不是他自己注射的，应该是凶手干的。我在阮开元体内找到了一种未知的化合物，后经检测，才知道这是八年前研制出来的一种抗抑郁的新药，它有一个非常别致的名字，叫做 Day Dream， 白日梦。是的，听上去很美。往往越美丽的东西，就越发有毒。Day Dream 在一期临床的时候被发现有强烈导致心衰的副作用。后来就被叫停了，也从未在市面上流通过。凶手一定知道它的副作用，所以把它和 ATP 混合在一起，注入了阮开元的体内，确保迅速的让其死亡。我第二个疑惑是，凶手是从哪里搞来的德军很久没有上临床了，对这种新药也没有听说过。或许是您忘了吧，我们学院是 d a y d r e m 的一期临床合作医院之一。您曾经参加过这个项目。据我分析，阮开元和寇勇之间有着千丝万缕的关系。我们当初不是说好了，彼此互不问姓名，从此再无往。你现在来找我，是什么意思啊？你连火鸡都是金的，我却连饭都吃不上。这是我的马子，你以为我养的那些保镖是吃素的？喂！这是没完，把钱准备好。阮开元有把柄在寇勇的手里，寇勇只是敲诈阮开元的钱财，并不会杀了他。随后，真正的凶手出现。凶手给他注射了 ATP 和 d a y d r e m 的混合物，以为这样就可以查不出踪迹。有趣的是，老天开了个玩笑，阮开元签署过遗体捐献书，他的遗体被送到了我们的医学院。从那天起，他就像个幽灵一样，在福尔马林里注视着你，让你的内心不得安宁。接下来遭你毒手的是张静。您放心
我马上就搞定。天天加班，还不给涨工资，还让不让人活了？那就去死啊！你给他吸入了液氮。肺部迅速冻结，窒息而死。门牙也在挣扎中被崩断。了。六年来，你一直没有找到机会除掉寇勇。终于在那个雨夜，你跟踪我到医院的天台上。当时寇勇全部的注意力都被我占据，而我又刚好失明。对你来说。这简直是一个千载难逢的机会。我最后的疑问是：你为什么这么做？是为了白皇威吗既然你提到了他的名字，那我就带你来看一看。这儿是他的画室，十六年了，全世界都遗忘了他。到底发生了什么？这个故事憋在我心里六年了，没人能讲，没人能理解。十六年前，我被评为了教授。也就是在那一年，我和我的女友白华为订了婚，真是人生事业两得意。那是我人生中最快乐、最幸福的一年。在这里，华为教会了我画画。他不仅美丽，也很有才华，还喜欢到各地去写生。那次他要去西藏写生，我因为要讲课不能陪他一起去。然而这次写生永远改变了我们的命运。在西藏的学生途中，华为和他的助理遇上了一场的道德大学。灾。学灾过后，华为的尸骨始终没能找到。我在失去他的痛苦中熬了十年。可有一天，我收到一封信，到现在信上的一字一句我都记得清清楚楚。痛苦骨髓。写信的人叫唐潜，他得了肝衰竭，在人生最后时刻忏悔了这一切，希望能够得到内心的平静。他叫唐潜，花了很长的时间和长特转山。他渴望得到平静，却让我彻底失去了平静。十年的痛苦变成两个字。这里还有四个同样落难的人。一开始，六个人相互帮助、扶持，抱团取暖，分享仅存的粮食
，满怀希望等待着救援。可十天过去了，食物没了，救援迟迟不来，寒冷、饥饿和绝望蔓延开来，蛰伏的黑暗人性在茫茫血缘中被唤醒。我软开源在化飞的包里找到了。没人打啊！不是他们，救命！救命！不是，不会的。不是没有机会杀寇勇，他是那么的像你，一样的温柔、善良、复仇心切的我，一直处于躁动当中。但那一刻，我的心再次得到了平静。我相信是华为派他来拯救我灵魂的，我决定停止复仇，重新开始生活。一家三口阳光下的午餐，这是华为梦想中的幸福。他把它画了出来，却没能实现，把这个机会留给了我和舒丽。舒丽怀孕了，梦想中的幸福就要到了。而你，却自以为是当众高呼，立刻报警！都是因为你
，让我渴望了十六年的幸福，顷刻间变得摇摇欲坠。也都是因为你的步步紧逼，我才不得不把这场杀戮进行到底。这就是我最得意的学生，只想知道真相，不关心正义。正义？那你为什么要杀害佳佳呢？他杀难道不会杀害任何一个人？没想到佳佳为了查案去了藏区，他不但得知了华为的存在，还查出了他曾经是我的未婚妻。佳佳用女性的直觉拼出了故事的轮廓，他无法相信来找我询问。万分之一的机会，我也要拥有十六年前我本该拥有的幸福。我要看着孩子出生，我要陪伴他成长，我要看着舒莉和孩子幸福。你所知道的并不是全部。嗯，所有的人都已经死了，你怎么可能知道？因为每一具尸体。都会说话。汤浅死于肝衰竭，是因为在极度饥饿之下，他藏起了白花味，用来稀释油画颜料的松节油。每天喝上一点，短短的十天就把他的肝脏全都破坏了。在接下来的十年，他每天都受着病魔的折磨。这或许是对他犯下错误的惩罚。张坚拿走了白花薇的衣物，在雪灾中，他饥寒交迫，患上了严重的创伤应激症。从那时候起，就算在炎热的八月，他都会觉得冷。对饥饿的恐惧，迫使着他不断的进食，体重足足增长了两百多斤。对于扣药，那段经历成了他挥之不去的梦魇。他时常出现幻觉。从此以后，他喜怒无常，出现了严重的暴力倾向。从一个冠军沦落成了一个保安。在那个雨夜，他被你推向了天台，终于结束了他的梦魇。按你的意思，所有害死华为的人都是情有可原的。我不是在为他们辩护，我只想告诉你的是，真相之上是正义，而正义之上有另一种东西，叫做悲悯之心。他们是施害者，同样也是受害者。而你呢？从一个受害者变成了一个施害者。好，好，好！你是高高在上俯瞰众生的上帝，那你准备怎么怜悯我？我给你带来一样东西，在我上衣的外侧口袋里。出发前，我在他指甲上画的记号，约定一回了我们就结婚。十六年，这是我得到的，你唯一的。
错了答题卡，老师给了你重新再来的机会，可不可以给老师一次重新再来的机会呢？可是人是不能重来。如果我是一个人，我可以听你的。但现在我是一个女人的丈夫，一个孩子的父亲。对不起了。你说过的。谁是鱼，谁是渔夫，不到最后没有答案。我在家家体内发现了微量的麻醉剂，所以我在出门之前已经给自己注射了解毒剂。你现在是青出于蓝而胜于蓝不是不是，我说的不是您，我说的是另一个人。一缕光透进窗，散落在我身上，夜静静。在吟唱，又是谁还在远方眺望？啊！对，风轻轻吹，你微微缩了。好，我的演讲结束，接下来是提问的时候，大家可以提问啊。师兄，你为什么一直坚持做法医？其实这个问题，我也问了自己很久。变之景象，画出你的模样
。以前我以为是为了真相和正义，直到我被生命的另一部分所打动，我才明白生命有它更加温暖的含义。风轻轻吹，我随你去远方。间的剧场，没有你多荒凉。就这样，心随你去流浪，从此再无悲伤，只有赤裸的真相。